怎么了？不小心摔倒了。你马上把那份我用叶静移民义买的店铺合同给取消了。对，马上。老公，你怎么来了？呃，叶静怡什么时候去见牛牛啊？周日。别让他见了。为什么？倩倩，你想。现在牛牛刚刚适应你，如果他现在去见叶锦怡的话，对孩子不好。和我想的一样，那就这么办了。好，那我先走了。哎，老公，我约了王燕，中午一起吃午饭吧。午饭就不吃了，还有一堆事儿呢。于新疆这小子正在查我呢。他查你干什么？我怎么知道？行，你去吃吧。晚上早点回家啊！嗯今天有一个惊人的发现。你现在弹的钢琴啊，已经很不一般了，进步特别大。而且我觉得你现在已经登峰造极、炉火纯青了。介于此，我准备给你包装，我要给你出一套专辑。你什么耳朵？就我这水平也能出专辑？非常棒，真的，特别棒。你笑什么呀？我不是故意逗你开心。尽管我知道你今天不是很开心，你弹的真的太棒了。好吧，我记住这句话了。你终于开心的笑了，我好高兴。九一，你知道吗？每次和你在一起，我总是想，假如我的存在能给你带来哪怕是一点点的开心，我都会觉得我很有用。很有价值，很有成就感。我觉得这恐怕就是爱。你觉得呢？谢谢你，亲家。这是我应该做的。什么时候来啊？他还没打电话来呢。我想他了。我知道
。可是他到现在都没来呀。他要是也想你的话，早就过来了。你能带我去他家吗？我知道他住在哪。你能带我去吗？他很忙，不会在那儿的。那他在哪儿？他要忙工作呀。乖，您就再等一会儿好吗？再去玩一会儿。好，去吧。过来干嘛？妞妞在哪儿？妞妞跟我在一起，怎么了？今天你要带她来见我，你忘了吗？没错，我本来是打算带她过去的，可是妞妞想滑滑梯，妞妞不会的。为什么不会？比起你们家，妞妞更想来这儿，她根本就不想见你。姚倩倩，你到底要干嘛？妞妞绝对不会这样的。我明白了，从一开始。你就根本没有打算带他来见我，对吗？让妞妞接电话。妞妞是我女儿，你总是这么死缠烂打的，有意思吗？如果你真想要孩子的话，随便找一个男人生一个呀，别总拿着别人的当宝。姚倩倩，哎，怎么了？妞妞来不了吗？我找王进去。哎。带妞妞来见我吗？就因为你没看到妞妞，所以你就带着李总来了？不是这样的，呃，我是想，静怡不管怎么样也是孩子的妈妈，嗯、呃，她想看孩子，呃，这是可以理解的，是吧？李总，你的心情我可以理解，但是这件事儿是我跟叶静怡之间的事儿，你看，嗯嗯，明白明白。那你们聊，我先出去啊，呃，心平气和的啊。我问你，你真的要这么对我吗？我这么对你，叶静怡，咱俩离婚才多久啊？你就跟于总好上了？你还好意思说这样的话？你跟倩倩都已经结婚了。我跟于总来往怎么了？那么我告诉你，妞妞是我跟姚倩倩的女儿，你这辈子别想再见她了。